ఇది మా అబ్బాయి బట్టలు ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో అదే బరువు నేనే అది అరే ఒకసారి తీయండి అది నేనే ఇది మీరేనా నేనే ఓకే అయితే ఎప్పుడు రివ్యూల్ చేయండి ఫస్ట్ టైం రివ్యూల్ చేస్తున్నాను ఓకే మా ఫ్రెండ్ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు ఒకప్పుడు సో దాన్ని అసలు పెట్టలేదు ఎక్కడ ఫోటోలో హీరోలా ఉన్నారు కదా అవును అప్పటి నుంచి అందంగానే ఉంటాను అందుకే మా అమ్మగారికి ఇద్దాం ఇది అని చెప్పి ఇంటి దగ్గర మా అమ్మగారు పెట్టుకుంటారని దాచాను అనమాట మా అమ్మగారికి గిఫ్ట్ ఇస్తాను మీరు ఒకసారి స్టేట్ నిలిచోండి సో బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మాత్రం నిజం చెప్పాలంటే హీరోలా ఉన్నారు అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని చూస్తే అది వేరు కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఈ ఫోటో ఒక్కటి మాత్రం హీరోలా కనిపిస్తుంది ఓకే కానీ ఈ ఫోటో చూసినప్పుడు ఒక్కోసారి బాధ అనిపిస్తుందా అసలు నా సోల్ వేరు కదా ఓకే నాకు అసలు నచ్చని లైఫ్ అది ఓకే అందులో నేను మా సిస్టర్ కి మ్యారేజ్ కావాలి కాబట్టి నేను నటించాను అంతే ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో ఏంటంటే ఇప్పుడు అబ్బాయిలు కూడా పెళ్లి చేసుకుని విడిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ మా కమ్యూనిటీలో ఏంటంటే ఒక అమ్మాయి లైఫ్ ని స్పాయిల్ చేయకూడదు ఓకే మాకు చిన్నప్పుడే తెలిసిపోతుంది మేము ఇది అని సో ఇది అని తెలిసినప్పుడు కొంతమంది అది కంట్రోల్ చేసుకోలేక మారిపోతారు కొంతమంది చదువుకునేంత వరకు ఆగుతారు ఫ్యామిలీ కోసం ఆగే వాళ్ళు ఉంటారు నేనైతే ఎంబీఏ వరకు ఆగి తర్వాత చేంజ్ అయ్యాను ఓకే అయితే ఫస్ట్ టైం మన క్యూబ్ టీవీ ఛానల్లోనే ఇది రివ్యూ చేయడం జరిగింది అంటే అక్క నేనైతే ఈ ఫోటో చూసి చాలా షాక్ అయిపోయినాను నేను నిజం చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ ఫోటోకి ఈ ఇక్కడ మీరు ఉన్న దానికి చాలా డిఫరెన్స్ నిజంగా హీరో లా ఉన్నారు ఇట్లా చేంజ్ అయ్యారంటే చాలా అంటే దానికి ఎంత కష్టపడ్డాను ఎంత మార్చుకోగలిగాను నా ఆ స్ట్రగుల్ మాకు తెలుసు సో ఇది చూసిన వాళ్ళకి ఇది హ్యాపీగానే ఉంటది కానీ దాని తర్వాత పడిన స్ట్రగుల్ అంత ఇంత కాదు సో అంటే ఇది మేము అమ్మకి ఇద్దాం అనుకుంటున్నా మా అమ్మగారికి చాలా ఇష్టం ఓకే నన్ను ఒక హీరోలా చూడాలనుకుంది ఇప్పుడు ఒక కూతురు లాగా యాక్సెప్ట్ చేశారు హ్యాపీగా ఉన్నారు దాని కోసం అని చెప్పి మా అమ్మగారికి ఇది ఇస్తూ నేను మా వారితో దిగిన ఫోటో ఒకటి ఇస్తా సూపర్ అసలు కానీ అంటే ఈ బెడ్రూమ్ రావడం నిజం అంటే మీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇది రిలీజ్ చేయలేదు అసలు ఓకే ఎందుకు అని అంటే చూసేవాళ్ళు మళ్ళీ వేరేగా అనుకుంటారేమో లేదు అలా అనుకుంటారు లేదు నిజం చెప్పాలంటే మీ పెళ్లి తర్వాత చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి అంటే మీరు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది బయటకు రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు అంటే చాలా మంది పెళ్లిళ్ళు వేసుకొని వాళ్ళు కూడా వీడియోస్ చేయడం అది చేస్తా ఉన్నారు చాలా మందిని మనం చూస్తున్నాం అంటే వాళ్ళందరికి మీరే ఇన్స్పిరేషన్ అనుకుంటారు అవును హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చలో మనకు కావాల్సింది మనకు వచ్చేసింది పెద్ద కంటెంట్ సో అంటే మనం చూడొచ్చు అంటే మీరు అందరు దగ్గర నుంచి చూస్తే బిఫోర్ హీరో లాగా ఉన్నారు ఆఫ్టర్ హీరోయిన్ లాగా అయిపోయింది సో ఇక్కడ నేమేంది ఈ హీరోది అక్కడ నా పేరు యాక్చువల్లీ చిన్నయ్య నాయుడు అంటే ఇద్దరు తాతయ్య గారి పేర్లు కలిపి పెట్టిన పేరు చిన్నయ్య నాయుడు చిన్నయ్య ఒక అయినా నాయుడు ఒక అయినా ఇద్దరు పేర్లు చిన్నయ్య నాయుడు ఎస్ మా నాన్నగారు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు చిన్నయ్య మా అమ్మగారు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు నాయుడు ఓకే సో అందుకని చిన్న నాయుడు ఓకే చిన్న నాయుడు అని పెట్టారు బట్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ చిట్టి నాయుడు అని పిలుస్తారు చిన్న నాయుడు కాస్త చిట్టి నాయుడు అయితే చిట్టి నాయుడు కాస్త అంకిత నాయుడు అంకిత నాయుడుగా అయ్యాడు అంకిత నాయుడుగా ఇప్పుడు మనం ముందు ఉన్నారు ఆఫ్టర్ దట్ పెళ్ళాక అంకిత రాజ్ కింద బాగా గుర్తుపడుతున్నారు నాలుగు పేర్లు రాజ్ వన్ ఫోర్ త్రీ ఎస్ ఓకే సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో నెక్స్ట్ మనం కిచెన్ లోకి వెళ్ళిపోదా రండి పదండి మనం వచ్చినాం కదా ఏమేం కుకింగ్ ఇచ్చినో మనం చూద్దాం అంటే వీళ్ళు కట్టిన వాళ్ళు సో అటు కట్టాల్సింది వాష్రూమ్ కి ఆపోజిట్ లో కట్టారు దీన్ని మనం ఏం యూజ్ చేసుకోలేం కాబట్టి గ్రాసరీస్ అన్ని ఇందులో పెట్టుకున్నాను గ్లాసులు అవన్నీ ఇట్లా ఇట్లా సర్దుకున్నాం అన్నమాట ఇందులో ఏం రాత్రే ఇవన్నీ నార్మల్ జ్యూసెస్ గ్లాసెస్ కప్పులు ఇవన్నీ నేను మా ఇంటి దగ్గర నుంచి నేను జాబ్ కోసం వచ్చినప్పుడు తెచ్చుకున్న సామాను అంటే ఏటీఎస్ బ్యాగ్ కప్పులు అవి సో ఎక్కువ కిచెన్ లో ఎవరు ఉంటారు రాజు ఉంటాడా అంకిత్ ఉంటారా నేను ఆయన 
అలాగే పిల్లడు ముగ్గురు ఉంటారు ఓకే సో కిచెన్ లో ఇక్కడ పూజ చేయడానికి పూజ గదిలాగా అంటే సపరేట్ గా నిన్న ఫ్రైడే కదా ఓకే సో ఫ్రైడే రోజు నేను చేస్తాను మంగళవారం ఫ్రైడే తప్పకుండా చేస్తా మిగతా టైంలో నేను చెయ్యను ఓన్లీ దూపం వేసుకుంటాం ఉన్న దాంట్లోనే అలా సర్దుకున్నాం అనమాట చిన్న కిచెన్ ఏం ఉండదు ఇది ఫ్రిడ్జ్ చిన్నగా కాదు మీరు కుకింగ్ చేసుకుంటారా ఏదన్నా ఆర్డర్ పెట్టుకుంటారు అసలు లేదు మేము అసలు బయట ఫుడ్ ఏ తినం కాదు అసలు అది ఇంత క్లీన్ గా ఎందుకు ఇది నేను కూడా ఇది కూడా చెప్తున్నా కదా ఇది సిక్స్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయింది ఇది నేను కొని కానీ ఇంత క్లీన్ గా ఎట్లా ఉందండి అంటే ఎప్పుడు అలాగే ఉంచుకుంటాం మేము వంట అయిపోగానే అదే వంట చేసుకున్నాము తిన్నాము ఓకే అక్కడ మిగిలిని అక్కడ పెట్టేసుకుంటాము ఫ్రిడ్జ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఫ్రిడ్జ్ లో ఇది ఏంటక ఇవి నేను డైలీ బాయిల్ చేసుకుని తింటాను గ్రీన్ బటాని అండ్ కాన్ ఇంకొకటి బ్రొకెలో ఉంటది ఇది నేను కుక్కర్ పాడైపోతాయి కదా అత్తమని ఎందుకు వండమని అయిపోయాక పప్పు ఉడికాక తర్వాత ఇందులో పెట్టుకుంటాను అనమాట అంటే ఇది ఒక చిట్క అంటే బయట పెడితే ఇది గట్టి పడిపోయి పగి ఇరిగిపోతాయి అనమాట ఇందులో ఉంటే ఎప్పుడు కూల్ ఉండి మనకు అవసరమైనప్పుడు పెట్టుకోవాలని మా అమ్మగారు చెప్పారు ఇది వెనిల ఎస్సమ్స్ ఇవి పెరుగు క్యాబేజీ కూరగాయ అది క్యారెట్ అది మిర్చి అది టమాటా అది సో సో అక్కడ సూరకాయ ఇక్కడ వైన్ సో వైన్ ఇక్కడ అంటే చాలా మంది నన్ను అడుగుతారు మీరు ఏం తాగుతారు అని నా బ్యూటీకి సీక్రెట్ నేను డైలీ ఎంత తాగుతాను అది ఎప్పటి నుంచి తాగితే అది ఉంటుందో చూడండి అంటే నాకు తెలిసి మన మీకు అవుతుంది మా తెచ్చుకొని ఆహా నాకు తెలిసి మా వారు గోవా నుంచి తెచ్చినప్పుడు టూ మంత్స్ అయింది ఓకే సో అయితే ఆడవాళ్ళు చాలా మంది ఫ్రిడ్జ్ లలో మేకప్ కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ పెట్టుకుంటారు సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న ఇవన్నీ నేర్ పాలిష్ ఇంకోటి ఫేజ్ కి సంబంధించిన అనుకుంటా కదా ఇవన్నీ వాటర్ రోజు వాటర్ రోజు నెయిల్ రిమూవర్ ఎక్కువ నెయిల్ పాలిష్ పెట్టుకుంటాం అది పచ్చడి అనుకుంటా మా అమ్మగారు ఇచ్చారు నేను అల్లం పేస్ట్ గ్రేట్ ఫేస్ పూసుకునేటివి ఇక్కడ తినేటిది ఇక్కడ చట్నీ ఇది పిజ్జా చేసుకున్నప్పటికి ఇదేమో అల్లం పేస్ట్ కాకరకాయ పేస్ట్ పాలు అంటే ఇప్పుడు నేను డైట్ లో ఉండబట్టి తీసుకురావట్లేదు ఏమి ఇంకేం చూడరు కదా అక్కడ బయటకి వెళ్దాం అని అనుకున్నా కానీ అక్కడ మనం కూడంది ఒకటి ఉంది సో అది చూపించండి వద్దు అక్కడ ఏముందో కామెంట్ చేయండి సో నేను చెప్పాను అది ఏదో వాటర్ పాట్ ఉంది అదే ఉంది సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఓకే నా స్టేటస్ ప్రతిది చూస్తావు కాబట్టి మా ఇంట్లో ఏముందో ఏంటో అన్ని తమ్ముడికి తెలుసు నా వాట్సాప్ స్టేటస్ నువ్వు చూస్తావు కదా ఆయన అప్పుడప్పుడు తాగుతారు కదా ఓకే ఒక్క అనేది ఆయనకి అలవాటు అయినప్పుడల్లా ఎప్పుడైనా మైండ్ ఫ్రెష్ కోసం వాళ్ళు కామెంట్ చేస్తారు అనుకున్నా అది కూడా మీరే రివీల్ చేసి నాకు ఇంకోటి అర్థం కాలే నేను లోపలికి ఎంట్రీ ఇచ్చేటప్పుడు గుమ్మంలో గుమ్మడికాయ ఇంత పెద్ద గుమ్మడికాయ ఉంది ఎందుకు మీకు అంతగా రండి ఇష్టం తాగుతుందా డెఫినెట్లీ అంటే ఒకప్పుడు అదేంటంటే దానికి గుమ్మడికాయ అనేది నెగిటివ్ వైబ్స్ కానీ మనకు ఎవరైనా దిష్ట ఉన్నా ఏదన్నా గుమ్మడికాయ అనేది ప్రతి ఇంట్లో కట్టుకుంటారు బట్ అమావాస్యకి ఒకసారి మేము మారుస్తూ ఉంటాను ఈ మధ్యలో ఏమన్నా కుళ్ళిపోతే తీసేస్తా ఈ మధ్య లాస్ట్ నేను యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒకసారి కుళ్ళిపోయి వాటర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అందుకని ఈ రీసెంట్ గా మొన్న అమావాస్య కట్టాను అది అంటే మీరు మనం ఎంట్రీలో నేను మాట్లాడడం జరిగింది చూస్తే చూడవచ్చు పెద్ద గుమ్మడికాయ దాని తర్వాత దానికి మొత్తం నిమ్మకాయలు ఉన్నాయి సో డిస్టిక్ కోసం పెట్టవచ్చు ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీరు అందరు అనుకోవచ్చు ఇక ఒక్కమనే కనిపిస్తుంది రాజ్ ఎక్కడ ఉండు అని చెప్పేసి సో రాజ్ మా డిఓపీ లాగా ఆయన కూడా వాళ్ళ ఛానల్ కి డిఓపీ గా అయిపోయింది ఒకసారి అక్కడ కెమెరా వేసుకోండి సో రాజు గారు డిఓపీ అయిపోయారు అనమాట అదే కానీ నేను కవర్ చేయనియలే అంటే మనకు వచ్చే కంటెంట్ వాళ్ళని కవర్ చేయనియకుండా ట్రై చేసిన బట్ ఇంకోటి ఏంటంటే అక్కడ గుమ్మడికాయలు చూసిన ఇవి ఏంటక్క వాటర్ మిల్ అన్న నిజంగా గుమ్మడికాయన లేదు వాటర్ మిల్ అను ఓకే మా బుడ్డ దానికి స్ప్రే మీ బుడ్డ అంటే అంటే ఎంట్రీ లో కూడా మనకు చిలకలు అవన్నీ ఉన్నాయి ఆ చిలకలు అవి కూడా ఓకే ఉన్నాయి అవి కూడా పెంచుతాము ఇంకా దీంట్లో ఏంటంటే దాని డాక్టర్ది 
ఎప్పుడైనా రోజు తీసుకెళ్ళడానికి అవి దాని సిరప్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి దాని ఫుడ్ ఉంటుంది నా డైట్ కి సంబంధించిన కొన్ని ఉంటాయి సో ఫస్ట్ మీరు ట్రాన్స్జెండర్ గా మారినప్పుడు సో ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉండే నేను మారక ముందు మారక ముందు మారిన తర్వాత ఇక్కడికి రావడం జరిగింది మారక ముందు కూడా నేను కేపీహెచ్పి లో ఉండే ఓకే సో అక్కడ కొంచెం వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అవుతుంది అన్నారు మీరు డైలీ బెగ్గింగ్ కి వెళ్తుంటే మాకు ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది ఏ జోస్ ఓకే కర్రీ చిన్న కర్రీ కొంచెం సైలెంట్ గా ఉంది ఉండా కొడత కేపీహెచ్పి లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వద్దమ్మా వెళ్ళిపోంటే కొంచెం టైం తీసుకుని అక్కడ నుంచి రావడం అయితే జరిగి డైరెక్ట్ శ్రీనివాస్ గారు మా ఓనర్ గారు ఆయనే చూశారు ఇంకా నేను ఇలా మారుతున్నానండి నాకు ఇల్లు కావాలంటే పాపం అప్పుడు ఇచ్చారు అంటే డైరెక్ట్ మీరు మాట్లాడడం జరిగింది డైరెక్ట్ నేను ఎలా ఉన్నాను అలాగే వచ్చాను పాపం ఆయన ఇచ్చారు సరే అమ్మ మీలాంటి వాళ్ళు బాగుంటే చాలన్నారు అలాగే అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి నేను ఇదే ఇంట్లో ఉన్నాను చాలా మంచి పర్సన్స్ పైన ఉంటారు వాళ్ళు అల్లుడు వాళ్ళు సార్ ఏమో ఆ ఓనర్ గారు ఏమో వేరే చోట ఉంటారు చాలా చాలా మంచి పర్సన్ బాగా అంటే ట్రాన్స్జెండర్స్ అంటే రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు అదే సో ఇంతసేపు అంటే రాజన్న డీఓపీగా ఉండే కాబట్టి రాజన్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను నేను అంటే ఇప్పుడు మొత్తం హోమ్ టూర్ చూపించింది కదా చూపించిన దాంట్లో అబ్బాయి ఇది ఎందుకు చూపించింది అని అనుకున్నారా ఏదన్నా లేదు లేదు సో మీ గురించి కొన్ని సీక్రెట్స్ అన్ని రివీల్ అయిపోయినాయి అంటే మీరు స్మోక్ చేస్తారని చెప్పేసి అది స్మోక్ అంటే ఎప్పుడు చాలా రేర్ ఓకే అంటే ఏదో వారానికి ఒకసారి ఏదైనా ఖాళీ ఉన్నప్పుడు మనసు కొంచెం ఏదైనా ఓకే అంతే సో ఇప్పుడు హోమ్ మొత్తం చూసినాం కానీ మీ గురించి ఒక సీక్రెట్ చూపించింది అది మీరు యూట్యూబ్ లోనే చూడండి అదే కాదు ఇంకొకటి సో అది మీకు తెలియాలంటే మేము రికార్డ్ చేసినాం అది అది తెలియాలంటే మీరు యూట్యూబ్ లో మా వీడియో చూడాల్సిందే సో వీడియో వచ్చిన తర్వాత మీరు చూడాలి అప్పటి వరకు మీకు సస్పెన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మీకు సస్పెన్స్ మీకు కూడా సస్పెన్స్ సో ఇంతకు ముందు మనం లాస్ట్ లో ఒకటి ఒక గెస్ చేయండి అని చెప్పినాం కదా అది మీరు గెస్ చేస్తే కామెంట్ చేయండి సో మొత్తానికి అయితే ఈ తర వల్ల హోమ్ టౌన్ సో ఫైనల్ గా మీరు మీ వ్యూవర్స్ ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటారా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మేము మా లైఫ్ లో మ్యారేజ్ లైఫ్ ని చాలా బాగా లీడ్ చేసాం ఫస్ట్ ఏదైతే విమర్శలు వచ్చాయో అక్కడి నుంచే మమ్మల్ని ఏదో అంటారు చూడండి పోయిన చోటే వెతుక్కోవాలి అని సో అట్లానే మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం మంచి లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నాం యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసాము సో తమ్ముడు చెప్పిన తర్వాత ఇంత మంచి అవకాశాన్ని క్యూబ్ టీవీ వాళ్ళు మాకు ఇవ్వడం అనేది చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎక్కడైనా మీకు అంటే ఉన్న దాంట్లోనే మేము ఉన్న దాంట్లోనే మీకు చూపించడం అయితే జరిగింది మేమేమి దా చేయలేదు ఏమీ చేయలేదు సో మేము ఎలా అయితే బ్రతుకుతామో ఆ లైఫ్ స్టైల్ని చూపించాము మేమైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము మా తరువా మా తరువాత కూడా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు సో ట్రాన్స్లో కూడా మంచి మంచిగా లైఫ్ లీడ్ చేయాలని ఉండేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో ఇట్లనే సపోర్ట్ చేస్తున్న మీ అందరికీ మా యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్న మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఇక్కడ దాకా రావడం అనేది మీ ఎంటైర్ టీమ్ కి వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో సో ఇక్కడ నేను ఒకటి మాట్లాడాలి అప్పటి నుంచి రాజు గారు అంకిత గారిని చూస్తుంది నన్ను మాట్లాడి అయిందని చెప్పేసి రాజన్న లొక్ చూస్తే మీకు అర్థమైతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి క్యూటీ వాళ్ళకి బ్రదర్ ఇంకోసారి నాకు తెలిసి సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ కదా సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో నిన్న నిన్ననో మొన్ననో చెప్పింది ఇలా వస్తున్నాడు బ్రదర్ అంటే సరే ఓకే హ్యాపీ కదా డైరెక్ట్ ఇంటికి వస్తారంటే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యా ఓకే ఇంకోసారి కలిసే అవకాశం ఉంది బాగుంది అని ఇట్లా వెరీ హ్యాపీ నిజంగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలానే గ్రోత్ మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను మీరు అంకిత గారు అంకిత గారు అన్న ఏం ఫీల్ అవ్వద్దు సో మచ్ అలా ఏం లేదు